el programa Dame una Mano, que entregará prótesis mio, mioeléctricas a ciudadanos con discapacidad física. Explíquenos un poquito de eso. Encantado, Javier. Primero, ¿qué son las prótesis mioeléctricas y en qué se diferencian del resto? Las prótesis mioeléctricas son prótesis con sensores y programadas que captan las señales electromusculares y les permite el movimiento tanto de dedos como para agarrar las cosas. Eso es lo que la diferencia de la prótesis común. Ahora, el programa no queda solo ahí, porque el programa tiene tres módulos, para explicarlo así. En el primero se van a entregar las 20 prótesis, pero también se le va a capacitar a la ciudadanía en todo lo referente a impresión, construcción y programación en 3D para que puedan prototipar prótesis en este sentido. Después vamos a tener dos clubes de robótica, uno enfocado a colegios y otro enfocado a universidades. El enfocado a colegios, que es de 12 años para arriba, se va a capacitar a nuestros niños y jóvenes en introducción a la robótica y para que puedan diseñar, construir y programar robots aplicados a modelos reales. En el caso del club de robótica aplicado a alumnos universitarios, va a servir a qué? Está enfocado a las carreras de ingenierías, mecatrónica, telecomunicaciones, sistemas, y se les va a enseñar a prototipar modelos aplicados al sector industrial que va a complementar el conocimiento adquirido en la carrera. Es de esos programas que rompe paradigmas y que busca no solo extender la solidaridad, porque hasta para ser solidario hay que ser eficiente, sino también capacitar bueno, a bueno. la ciudadanía en aquellos contenidos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del ¿Cuánto, futuro. ¿Cuántos ciudadanos se van a beneficiar de este programa? Aproximadamente 500 ciudadanos. Sin embargo, ante el éxito y la demanda recibida en estos días, estamos analizando ya profundizar el programa e incluso ya no solo entregar prótesis para brazos, sino también prótesis para piernas. Eso lo estamos analizando en estos días, que no serán mioeléctricas porque la tecnología en ese sentido todavía no existe, pero vamos a profundizarlo con el diseño y la construcción en 3D. Oiga, este programa de talleres de impresión 3D es muy novedoso. Por eso Por le digo, mire, acá en, este, en el mire, país, diría se yo. viene una cuarta revolución industrial que va a a desaparecer el 30 35% de los empleos que conocemos el día de hoy, pero también va a generar nuevas oportunidades y nuevos empleos. ¿Qué tenemos que hacer? Capacitar a nuestros niños, jóvenes y la ciudadanía para que pueda tener esos conocimientos, esa competencia y pueda mirar el futuro con esperanza, saber que cuando vayan al mercado laboral van a tener la oportunidad de aplicar empleos de renta media y renta media alto. Esto se complementa con algo que está por adjudicarse en los próximos días porque el primer concurso desafortunadamente se cayó por errores de los participantes, que es la declaratoria de Guayaquil como territorio STEAM de ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, en el cual vamos a aplicar esta metodología que integra estas ciencias con kits de robótica, con laboratorios de robótica y comenzaremos por 100 escuelas particulares populares de la ciudad de Guayaquil que capacitará a sus estudiantes en introducción a la robótica, mecatrónica, programación y aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro. Esto es una ruptura de paradigma Oiga, total. estos nombres y, son novedosos. ¿eh? Y perdóneme que le diga Luis, y es parte de lo que nosotros venimos pidiendo hace tiempo. Basta ya de mirar el presente en otras partes como si fuera un futuro lejano en el Ecuador. Hay que adaptarnos y traer la innovación, la tecnología y las nuevas metodologías para beneficio de nuestros jóvenes. No se puede salir adelante si no tenemos talento humano bien capacitado y que pueda competir en la modernidad. Y estas cosas son fundamentales, pero ya el Ministerio de Educación tiene que analizar una actualización al pensum académico. No pueden seguir enseñando con el ágora de Pitágoras a niños que hoy manejan los dispositivos 
electrónicos de la mejor forma. Totalmente Tenemos de acuerdo. que adaptarnos. Totalmente de acuerdo con usted, mi querido Jorge Acaiturre, gerente de la DACE. 8 y 11, 8 de la mañana con 11 minutos, Jessica. Jorge, un gusto tenerlo de nuevo aquí en El con placer usted. Es mío, Jessica. Gracias, Jorge. Eh, las personas que van a estar eh, capacitando a los jóvenes, son personas preparadas, eh, sus estudios, si nos puedes hablar un poquito al respecto de quiénes son las personas que van a capacitar. Dependiendo, ¿por qué? Inicialmente, aquellos que ingresen a todo lo relacionado con prototipar en 3D, por supuesto que tienen que tener ya una base y ciertos conocimientos, pero para eso también tenemos el club de robótica enfocada a colegios y el club de robótica enfocada a universidades. Ahora, dentro de la declaratoria de Guayaquil, territorio STEAM, esto vamos a hacerlo desde primero de básica general unificado para que puedan tener todas las etapas. Usted me preguntará, ¿Qué pasa con los alumnos de bachillerato que no han tenido la base que sí tienen los alumnos de primero? Para ellos hemos armado un curso de nivelación con los conocimientos base en materia STEAM. Mire, esto parece complicado. A mí cuando presentamos el proyecto me decían, ahora estás loco. Esto no se puede hacer en el Ecuador. ¿Por qué no se puede hacer en el Ecuador? ¿Por qué se puede hacer en otras partes y no acá? El problema es que la gente le tiene miedo a las correcciones. Oiga, yo le voy a decir algo. Yo prefiero hacer las cosas y corregir en el camino que no hacerlas y que nuestros niños sigan sin tener la educación de calidad con innovación y tecnología que deberían tener. Jorge, hablando de temas de educativos, donde la DACE, el municipio de Guayaquil, a la cabeza la doctora Cintia Viteri, cumpliendo todos estos programas eh, sociales, también va a la parte de los maestros, los docentes, buscando la excelencia de la docencia en el Cantón, más de 3.000 docentes y 300 maestros se han capacitado en el programa Maestros Ejemplares. Perdón, hasta la fecha son 600 rectores y 6.000 docentes en el año 2021. Y mira, qué bueno que toques ese tema, porque es tremendamente importante. ¿Cómo podemos hablar de calidad en la educación si no actualizamos de forma constante el conocimiento de los docentes? Y hace poco leíamos en la prensa cómo se quejaban muchísimos de los docentes porque el ministerio no les presentaba oportunidades de capacitación para su recategorización. La recategorización tiene cuatro etapas. Aquellos que son docentes en el sector fiscal. Uno, haber tenido más de cuatro años en la misma categoría, tener título de tercer nivel, haber tenido más de 330 horas de capacitación y tener más de 700 puntos en el examen de evaluación. Con el programa Maestros Ejemplares, donde parte de los términos de referencia, es decir, de los requerimientos de que el proveedor sea una de las instituciones avaladas para que estas horas cuenten, para que los docentes puedan recategorizarse y mejorar su calidad de vida porque se mejora su salario, hasta la fecha hemos capacitado a 600 rectores que nadie los tomaba en cuenta y son los que marcan el liderazgo de la institución. ¿En qué? Formador de formadores liderazgo educativo, administración de planteles educativos, inglés, idioma fundamental, la mayoría de la información en materia educativa está en esta lengua y competencias digitales. Y a los docentes se los ha capacitado en matemáticas, se los ha capacitado en lenguas, se los ha capacitado, por supuesto, en inglés, que el nivel de nuestros docentes era bajísimo, pero también se los ha capacitado en comunicación neurolingüística enfocada a la educación y metodologías de enseñanza online. ¿Y esto por para... qué se hace esto? Permíteme, Luis, que lo explique un segundo. Porque durante la pandemia... La educación telemática nos mostró que el mayor inconveniente que tuvieron los docentes fue captar la atención de sus alumnos en un entorno distinto al aula escolar. Con esto Guayaquil se pone a la vanguardia de las capacitaciones que se llevan a cabo en los países desarrollados. Y mira, ¿por qué se escogió, por ejemplo, matemáticas y lenguas? Porque el Ecuador en el año 2017 participó en las pruebas PISA-D, que son las que miden el nivel educativo de los países en PISA de desarrollo, reprobando Estábamos entre los en ciencias, reprobando en matemáticas y calificando apenas con la calificación más baja de todos los que aprobaron en matemáticas. Entonces no podemos hablar de calidad en la educación si no le presentamos ofertas de capacitación a nuestros docentes. Al final, los que se gradúan, hoy día, por ejemplo, vamos a entregarle diplomas a 300 rectores hoy la clausura, y a ¿no? 3.000 docentes, sí, del programa 21-22, Después vamos a comenzar el 22, 23. 
ellos obtienen un certificado por competencias que les permite sumar a las horas necesarias para la recategorización. Ojalá que hayan más programas que permitan la actualización de conocimientos para nuestros docentes. Nosotros este programa ya lo dejamos institucionalizado. Es decir, todos los años se lo va a hacer. Este año vamos a incorporar el coaching, que es a donde yo creo que va el futuro de la educación y siempre van a tener esta oportunidad que les presta el municipio de Guayaquil. Somos el único GAP del Ecuador que tiene institucionalizado en su política pública la actualización de conocimientos para docentes. Qué bueno. Seguro son cosas que hay que destacar. Jorge, volviendo al tema de, de que ha interesado muchísimo sobre dame una mano y la entrega de prótesis, con respecto a los cursos de robótica, los jóvenes que desean que ya están en la universidad, ¿verdad? Usted planteaba lo de el inicio ¿no? en, en la educación, en la secundaria. Pero para los jóvenes que están en la universidad, ¿cómo pueden hacer para acceder a uno de estos cursos de robótica? En nuestras páginas y en las del municipio y en nuestras redes sociales se encuentran los medios de comunicación para inscripción, que es una línea rápida de WhatsApp y un correo electrónico. Entonces y pueden, pueden ingresar acceder. a las páginas tanto del municipio como de la DACE para ver tanto el número telefónico de la línea rápida por WhatsApp como el correo electrónico al que podrían escribir para escribir. ¿Cuándo arrancan estos cursos? Ya comenzaron. Ya comenzaron. Claro. 8 y 17, 8 de la mañana con 17 minutos con Jorge Acaiturri, gerente de la DACE. Dejando de lado un poquito estos temas, mi querido Jorge, eh, eh, su opinión, su lectura en torno a lo que está pasando en el país se ha eh, resuelto por parte de ANT eh, que ya no pueden ir dos personas en moto. ¿Cuál es su, su lectura, su análisis en este ver, tema? Mi lectura es una frase trillada. Y la frase trillada es que la unión hace la fuerza. Y todas las personas que participamos del sector público, privado y el área social tenemos que colaborar para enfrentar este gran mal que aqueja a la nación, el que el día de hoy es la delincuencia. Mira, tenemos dos ejemplos de cómo el trabajo articulado y mancomunado da buenos resultados. Uno, el convenio que firmamos con el Ministerio de Educación que nos está permitiendo remodelar e incorporar tecnología e innovación en 30 planteles educativos, 20 urbanos y 10 rurales. Ya hemos inaugurado dos para que nuestros niños tengan dignidad y al menos cuando vayan a clases vayan en condiciones óptimas. Y también la vacunación donde el gobierno hizo un gran trabajo consiguiendo las vacunas, pero fueron en este caso muchísimos GATS, y en especial el de Guayaquil, el que puso infraestructura, tecnología y contingente humano para que los ciudadanos se puedan inocular y podamos enfrentar la pandemia del 2000, perdón, la, sí, del 2019, sí. el COVID-19. Entonces, ¿qué les quiero decir ante esto? El trabajo mancomunado y articulado es fundamental y sumar esfuerzos va a ser tremendamente importante para que podamos enfrentar la delincuencia. Si las decisiones que se toman se las ha socializado, se las ha debatido y se las ha argumentado, bienvenido sea. 8 de la mañana con 19 minutos. Esto del tema de seguridad, usted que siempre está eh, acompañando a la alcaldesa Cintia Viteri en estas eh, importantes acciones que está desplegando en materia de seguridad, como que ha bajado un poco ya en Guayaquil a raíz de que eh, eh, se pusiera a disposición las camionetas con los agentes de metropolitanos, un militar, eh, un policía, como eh, que se está eh, esos son viendo otra sensación. Operativos ya. Puma, uh -huh. que sobre todo los fines de semana funcionan en 96 zonas que se ha escogido de forma organizada, articulada y estratégicas de la ciudad para disminuir los índices delincuenciales y hasta ahora ha tenido grandes resultados, son camionetas que tienen a representantes de la ATM, la Corporación de Seguridad Ciudadana y de la Policía Nacional y los resultados han sido buenos, yo creo que es parte de eso se va a replicar para obtener mejores resultados aún, pero mire aquí y, no ¿Y la ciudadanía lo está, sí, y lo no está respaldando ¿eh? en debate porque a mí no me gusta burlarme ni faltarle el respeto a nadie pero hace poco nos decían que las camionetas no eran necesarias y mire usted Ayer la embajada americana, ¿qué le donó al gobierno? Aparte de drones, le donó 17 vehículos para que puedan Camionete. custodiar la ciudad. Uh -huh. Y el presidente de la República, en la convocatoria que le hizo a los representantes de los GATS, ¿qué fue lo primero que dijo que iba a adquirir? Que iba a contratar más policías y que iba a comprar más camionetas para que puedan custodiar sus ciudades. Entonces, hay veces que la política tiene que quedar de un lado y uno tiene que darse cuenta cuando está mal asesorado o no. Pero este es el momento de la unión de trabajar en conjunto, y vuelvo y lo repito, los ecuatorianos tenemos dos ejemplos 
que han dado muy buenos resultados. Acá en la ciudad de Guayaquil, en materia educativa, con la remodelación de planteles fiscales que no le compete al municipio, pero que el ministerio ha tenido la buena voluntad de dejarnos participar para beneficio de nuestros niños y jóvenes, y la vacunación que fue tremendamente exitosa, donde, vuelvo y lo repito, porque las cosas hay que decirlo, el gobierno lo hizo con excelencia, pero el municipio de Guayaquil puso infraestructura, innovación, tecnología y el contingente humano para que los ciudadanos puedan enfrentar la pandemia del COVID-19. Qué bueno, mi querido Jorge. 8 de la mañana con 21 minutos, 8 y 21 minutos. Eh, queremos agradecer la comparecencia de Jorge Caiturri, gerente de la DACE. Desearles éxitos y felicitaciones por todos estos programas sociales que están eh, aplicando el Cabildo Porteño a la cabeza de la doctora Cintia Viteri y para lograr lo que todos los padres de familia creemos, la excelencia de la, de la docencia en toda la ciudad. ¿A qué hora va a ser el día de hoy la clausura? La clausura va a ser a las 15 horas el día de hoy. ¿Dónde? Eh, en, en, en el Palacio de Cristal. Allá, sí. a las 15 horas, ¿no? A las 15 en el Palacio, horas en el Palacio Cristal. Cristal. Así es. Perfecto, mi querido Jorge. ¿Algo Gracias más que nos por quede? la entrevista y un saludo cordial para la ciudadanía que sepa que estamos trabajando día y noche recogiendo todos los sectores de la ciudad de Guayaquil para construir equidad, justicia social, pero sobre todo dignidad para todos. Gracias a Jorge Acaiturri, gerente de la DACE.